Hello everyone, my name is Saurabh Fulara and today I'm going to discuss a problem based on ages. Uh, in the last video, we had discussed two problems based on ages where we have learned how to deal with problems based on ages where ratios are involved. So today also, we are going to look at the similar type of problem but it's a little different. Let's read the problem first and understand how this is different from the last two problems. The current ratio of the ages of A and his wife B is 4 is to 3. At the time of their marriage, it was 5 is to 3. And 4 years from now, it will be 13 is to 10. So if you look at the data carefully, in fact, if you just focus here, look at the three ratios, you would say, sir, this time, I am given with three different ratios. Or rather, I should say, we are given with three different instances. Now, whenever we deal with problem based on ages, I hope you can recall, we have to maintain a table. But while maintaining table, there's something important which I have to keep in my mind. That is, I have to always write down these ratios in a chronological order. Chronological order means, if you in three ratios, then alag -alag instances are given. Hai. Let me call these three instances with the help of present, past and future. So if you see this ratio, dekhoge, so this is the ratio for present. So let me write present here. Okay, if you look at the second ratio, 5 to 3, the instance of this ratio is, this is for the time of their marriage, so this must be the past ratio. But if you look at the last ratio, 13 is to 10, it is for 4 years from now, means 4 years ahead from present. It means this is a future ratio. So what I am trying to tell you, when we write these three ratios, we will maintain a chronology. Maintain karenge. So, what do we have to do? We have to maintain a table maintain karni hai, A and his wife B. We have to write these three ratios ko likhenge, in a chronological order. So, let me first write down 5 is to 3, which is the ratio for past. Let me just mention this, is, this ratio is for at the time of their marriage. And then I will write down ratio for present, which happens to be 4 is to 3. So, Let's just indicate with now, means at present. And the last ratio 13 is to 10, it is for 4 years hence. So I'll use plus in front of 4. 4 years from present. Right. Now, the next important thing which we have to check before we do anything, we have to check whether the differences between the ages, between A and B, at any given instance, are same or not. So I'll simply assume these as the ages, these numbers of ratios as the ages of A and B at these three different instances. So here the difference is 2, here 4 and 3 difference is 1, 13 and 10 difference is 3. Now when I look at the differences, what I got to know the differences are not same. It means the system is not consistent with the condition of the quotient. Now there is an implicit condition. I hope you can recall. Kya hai wo implicit condition? कि दो persons की ages का difference same रहता है किसी भी instance में और ऐसा यहाँ पे होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है so to make it consistent I have to perform some manipulation और manipulation का goal क्या है manipulation का goal ये है कि हमें इन differences को d1, d2 and d3 इन ages के differences को same बनाना है and to do that I'll perform I'll take LCM LCM of these three differences, 2, 1 and 3. What will be the LCM of 2, 1 and 3? You would say it's very easy, it's 6. It means in order to make these differences same, I have to make difference 6. So look at the first value of difference, it's 2. By 2 ko 6 kaise banaunga? Kis number se multiply karu? You would say sir multiply with 3. Well multiply the first pair of ratio with 3. Alright. What about the second pair? Look at the difference value, it's 1. So what should I multiply it with? I will multiply it with 6. Look at the third difference, it's 3. So how can you make it 6? Multiply this ratio with 2. And once you do so, you will get new values of ratio. Let's just multiply these numbers. 3 into 5 will give you 15. 3 into 3 would be 9. 6 into 4 would be 24. And then 6 into 3 is 18. And then 2 into 13 is 26. And this would be 20. Now, after writing the manipulated values of ages, 
if you check the differences now what would you realize the differences when you are same it is going to be 6 in each and every case so 15 and 9 difference is 6 24 and 18 difference is again 6 26 and 20 difference is 6 it means after performing this manipulation I have made my system consistent making system consistent means now I have made these three ratios synchronized so what I can do I can take one common variable x with all the three pairs of ratio right now uh, we have to find out uh, the time when they did get married so we have to actually find out this difference हमको ये बताना है कि प्रेजेंट से कितने साल पहले उनकी शादी हुई थी तो प्रेजेंट तो ये वाला इंस्टेंस है तो ये टाइम ड्यूरेशन कितना है दिस इज व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट सो गाइस इफ यू लुक एट इट केयरफुली देखो चाहे मैं ए का यूज करके कैलकुलेशन करूं या बी का यूज करके कैलकुलेशन करूं ये जो वर्टिकल डिफरेंसेस हैं ये तो सेम आएंगे ना तो अगर मैं ए का डाटा देखता हूं ठीक है तो ए की एज प्रेजेंट में कितनी है 24x और वही एज चार साल के बाद कितनी हो जाएगी 26x. You would have checked the same thing for B as well. Here also, what would you have realized? कि यहाँ पे भी B की एज सेम वैल्यू से चेंज होगी. तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो जो वर्टिकल डिफरेंस है, दोनों ही केसेस में क्या आएगा? 2x आएगा. तो ये जो चेंज आया 2x का, ये कितने टाइम में आया? तो प्रेजेंट से चार साल आगे, four years. Present means number line में zero. और हम फोर इयर्स आगे का देख रहे हैं तो ये डिफरेंस कितना हुआ फोर इयर्स का तो टू एक्स एक्चुअल में किसके इक्विवेलेंट है फोर इयर्स के इट्स वेरी इजी अगर टू एक्स फोर है लेट मी राइट इट हेयर इफ टू एक्स इज इक्विवेलेंट टू फोर इयर्स कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स वेरी इजी यू वुड से द वैल्यू ऑफ एक्स मस्ट बी टू एंड वंस यू गेट दिस इट इज वेरी इजी टू गेट द आंसर व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट मुझे ये बताना है कि ये टाइम ड्यूरेशन कितना है कितने साल पहले फ्रॉम प्रेजेंट did I get married? This is what we have to calculate. Now, to answer this, just focus here. This is the age of A at present. And this was the age of A when he got married. So if you simply see by how much his age has changed, you would say, sir, his age has changed by 9x. Isn't it? Mujhe x ka value pata hai. Agar main 9x ka value find out kar lunga, mera answer a jayega. X का वैल्यू प्लग इन करो तुम बोलोगे सर 9 इंटू एक्स एस टू एटीन ईयर्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 18 ईयर्स आ गया इनफैक्ट आई कुड हैव आंसर दिस क्वेश्चन डायरेक्टली इफ 2x एक्स एस फोर यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि x का वैल्यू 2 होगा और अगर x का वैल्यू 2 है तो 9x का वैल्यू क्या होगा देखो ये जो डिफरेंस है वो इस डिफरेंस के इक्वेलेंट होगा ना जैसे टू एक्स इस रियल टाइम डिफरेंस के इक्वल है उसी तरीके से ये जो डिफरेंस नाइन है ये किसके इक्वल होगा इस डिफरेंस के और ये जो डिफरेंस यहाँ पे आएगा ये ईयर्स में आएगा और यही हम कैलकुलेट करना चाहते थे तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आया 18 ईयर्स तो हाउ मेनी ईयर्स बैक डेट डे गेट मैरिड 18 ईयर्स बैक ऑफ यू आर थिंकिंग क्या सर मैं अगर बी वाला डेटा का यूज़ करता तब भी सेम आंसर आता बिल्कुल सेम आंसर ही आता देखो बी की एज प्रेजेंट में कितनी है एटीन जब उसकी शादी हुई थी तब कितनी थी नाइन तो अगर तुम देखोगे यहाँ पर कितने का डिफरेंस आया नाइन का डिफरेंस आया अच्छा ये नाइन का डिफरेंस x का वैल्यू क्या है x का वैल्यू तो टू है तो ये जो 9x का डिफरेंस है ये किसके इक्विवेलेंट है तुम बोलोगे सर ये जो 9x का डिफरेंस है ये टोटल क्रिएट हुआ 18 ईयर्स में तो अगेन यू गेट द सेम आंसर इधर यूज a और b यू गेट द सेम आंसर सो आई होप थ्रू दिस एक्सप्लेनेशन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एजेस वेयर मोर देन टू रेशियोस आर गिवन टू यू द इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन इज अगर मेरे पास दो से ज्यादा रेशियोस हैं तो मुझे एक क्रोनोलॉजी मेंटेन करनी पड़ेगी अदरवाइज थिंग्स विल गेट कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सोल्यूशन दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे